Hallo, ich Hallo. bin die Oda. Ich bin Axel. Hallöchen. Willkommen in unserer Squash-Halle. Kommt, Kommt doch rein. <lacht> ja, dann ähm, haben wir hier als allererstes natürlich unseren King Kong. Das sollte eigentlich in äh, Container wandern. Wir haben es äh, gerettet und bewahrt. Da hat sich jemand so viel Mühe gemacht, es zu bauen. Ja, und jetzt steht er also hier bei uns in unserer Halle und äh, begrüßt die Gäste. Wegen mir können wir mal in die Squash-Halle gehen, wenn ihr Lust habt. Also wir haben vor zehn Jahren das Gebäude übernommen. Tatsächlich war das so, dass äh, zu dem Zeitpunkt, war, also da war noch äh, Squash-Betrieb bis äh, Ende Dezember und Anfang Januar sind wir dann rein und waren, standen dann plötzlich in einer, in einer grauen Halle, damals noch graue Halle, ohne Fenster. Das war einer der erschreckendsten Momente in meinem <lacht> Leben, in einer grauen Blechhalle zu stehen, die keine Fenster hat, so ziemlich das Unangenehmste für mich war, was ich mir vorstellen kann und auch noch zu wissen, dass das jetzt mein Zuhause ist und mein, mein Lebensraum. Vieles haben wir natürlich so gelassen in der Squash-Halle, wie der Fußboden natürlich, ist einfach eine super Geschichte. Im Winter auch toll natürlich auf Holz zu laufen. Die ganzen Markierungen sind ja noch vorhanden. Die wollte eigentlich keiner haben, weil die Industriebetriebe gesagt haben, ja gut, was soll ich hier mit so mit Glaswänden anfangen, mit einem Holzfußboden, muss ich alles rausreißen. Das heißt, die war so eigentlich gar nicht irgendwie unter, an, an Mann zu bringen. Und für uns war es genau das Richtige, weil wir oder macht Kunst. Also die Malereien sind alle von ihr. Ich mache Design und wir brauchen einfach Platz für unsere Arbeiten. Wir brauchen Platz, äh, wo wir arbeiten und leben können. Ja, und ähm, insofern ergab sich das dann wunderbar, dass wir hier diese Fläche bekommen haben. Glück haben wir hier eine schöne Wärmequelle. Das ist eigentlich die einzige Wärmequelle hier auch im, im Raum, auch eigentlich im ganzen Gebäude. Wobei man fairerweise sagen muss, dass ich im Winter deutlich mehr anhabe als der Postbote. Und natürlich die ähm, Wägen, die ich jetzt auch noch mal kurz erwähnen muss, die mein Papst für uns baut und ich unglaublich toll finde. Ja, auch alles hier Recyclingmaterialien, also ein alter Wäschekorb. Alte Fahrradreifen, selbst die Pedale äh, eines Fahrrads wurden verarbeitet. <lacht> ja, dann können wir ein bisschen Holz holen. Ja? Kommt doch mal mit zum Holz holen. So. Das ist nicht das, was ich morgens immer machen muss. Nach, direkt nach dem Aufstehen heißt erstmal Holz holen, ganz klar. Odas Kunstatelier, das ist Odas Arbeitsecke. Die man teilweise auch verteidigen muss, weil ähm, <lacht> auch wenn man viel Platz hat, gibt es trotzdem Kalamitäten, über wie viel Platz man hat. Und ähm, deswegen ist auch ein bisschen da hinten das Axel, hier bin ich. Denn damit in der Mitte ist die neutrale Zone, die dann der Neo so immer mehr ausdehnt. <lacht> deswegen teile ich mir jetzt meinen Malplatz mit einer Orgel. <lacht> Unser Sohn Neo hat jetzt ähm, tatsächlich äh, macht eine Ausbildung. Er macht ein studienvorbereitendes Praktikumsjahr bei einem Orgelbauer, weil er Restauration von historischen Instrumenten studieren wird. Letztes Jahr in Sontropie habe ich diese Uhr entdeckt. Mit äh, viel leichter Gewaltanwendung und vielen Tricks haben wir sie ins Auto gekriegt und ich habe die Türe dort stehen lassen. Also kein Kommentar. Also diese Türe habe ich dort stehen lassen. Und musste dann selber eine neue Türe machen. Und dann dachte ich, wenn ich schon eine neue Türe mache, dann muss sie wenigstens nach mir aussehen. Deswegen ähm, hat ihr dann noch dieses, tja, Fetisch? Figur, wie auch immer. <lacht> Figur von mir oben drauf gekriegt. Dann kommt als nächstes ein selbst, selbst spielendes Klavier, was der Neo, als er 14 war, entdeckt hat und verkündet hat, er würde das gerne sanieren. Das sah wirklich grauenerregend aus. Also die, die Tassen waren wie ein kariöses Gebiss. Ja. 
Also seitdem wir hier sind, sind natürlich auch die Formate größer geworden. Also die ganz großen sind auch ganz am Anfang entstanden. Das heißt so, ah, endlich Platz, jetzt kann ich hier mal große Leinwände füllen. Der Raum mag groß sein, trotzdem gibt es eine Ecke, zu, die es klein zu Ideen haben. Das ist ich mache da Schnitzereien aus äh, Rinderknochen. Die Knochen das ist ein wunderschönes Material, was auch wieder auf den Müll käme, glaube ich, wenn ich es nicht benutzen würde. Ja, und auch ich schön doch. als der Zahnarztbohrer <lacht> zu Zeiten, als er wirklich nicht gerne zum Zahnarzt gegangen ist. Der aber noch funktioniert. Ja, klar. So ein Schrank ist einfach für eine normale Wohnung zu hoch, weswegen auf eBay Kleinanzeigen solche Dinge gerne mal für günstig bis zu verschenken zu haben sind. Also wie ich finde, eine unglaubliche Arbeit, wunderschön gemacht. Ähm, fliegt dann raus, weil es nicht mehr ins Konzept passt. Das passt natürlich auch nicht zu einem weißen Wohnen. Es passt nicht zu einer Schlichtheit. Also es stehen immer wieder welche auch hier rum, auch in der Küche. Nachher da drüben ist noch einer. Das sind so genau die... Die Schränke, der darf dann hier bei mir als Bücherschrank fungieren. Einfach unglaublich, was da alles an, an Detailkrams verarbeitet ist. Ständig irgendwelche Fratzen und Figuren und Köpfe. Wir denken immer, es werden so viele Sachen weggeschmissen, die wirklich toll sind. Warum sollte ich dann was Neues kaufen, um es dann auch wieder wegzuschmeißen? Also das ist... Ähm ähm, nee. Also es gibt ja zwei, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir finden was, so, so wie oder den wir Schrank, machen's. oder wir machen es so wie die Bank hier zum Beispiel, die nämlich Oda äh, selber gemacht hat. Also dieser, der Holz, das Holz ist eine alte Eisenbahnschwelle, das wird dann wie ein Tier. Tatsächlich macht Oda für dieses Fahrzeug einen Überzug, das wird nicht einfach nur draufgeklebt, der Jeansstoff, sondern es wird richtig ein Schnittmuster erstellt und dann Stück um Stück werden da Teile zusammengenäht und dann wird es richtig angezogen. Ja, wir sind ja jetzt eigentlich hier in Axis ähm, und ich wollte nur noch mal kurz das mit den Pflanzen erzählen, weil die Pflanzen genauso wie alle anderen Sachen sind die vom Müll. Also wir nennen es schon Trash Gardening, weil wir ähm, am Supermarkt für einen Euro an der Kasse oder, oder wirklich auf dem Müll oder da bei diesem grünen Abfallstelle. Der, der große Gummibaum, der war also so mit einem Blatt und hat uns, glaube ich, 1,99 gekostet und stand so oh, irgendwie vor dem Ding im Winter ohne Wasser. Und also wo man wirklich sagt, das, wie grausam müsste ich jetzt sein, um da dran vorbeizulaufen. Ja, das, das ist ein Arbeitsbereich, den habe ich jetzt relativ neu eingerichtet. Das sind auch alles äh, Sachen, die Oda gemacht hat, muss ich sagen. Ich habe dann auch keine Lust mehr, irgendwie dann einen doofen Bürostuhl zu kaufen, sondern sitze ich natürlich gerne auch hier auf meiner schönen Bank. Ja, und die ist, äh, da habe ich Platz, die ist schön gearbeitet und kann hier arbeiten. Habt ihr meine Kamera und dann kann es losgehen. Das ist eigentlich hier auch so unsere Unsere sitz kaffee besprechungsecke Komm, oder jetzt kommen wir auch mal ganz kurz in unsere Besprechungsecke, dass wir das mal zeigen können, wie das hier so ist, ja, wie man so gemütlich hier ist. Jetzt fehlt uns natürlich der Kaffee noch, den müsste uns doch jemand machen, aber ähm, ja, und das ist auch hier natürlich so ein flexibler Bereich. Das kann auch mal ganz schnell umgestellt werden, wenn wir Platz brauchen, dann äh, verschwindet es auch wieder. Das Leben beinhaltet verschiedene Aspekte. Das Leben beinhaltet Arbeit, genauso wie Essen, genauso wie Einkaufen gehen, also ganz normale Dinge, aber eben und in dieses, dieses, diese, dieser, dieses Leben braucht einen Raum. Ja, und so hat, haben wir diesen, <lacht> diese Squash-Halle eigentlich zu unserem Lebensraum umgestaltet. Weil da können wir genau diese ganzen vielen Aspekte, die einfach Teil unseres Lebens sind, können wir hier, können wir hier realisieren. von der Formsprache einmalig. Wir waren in Las Vegas in einem Hotel und dann stand das Ding in der Lobby. Und ich dachte so, wow, was ist das für eine krasse Space-Installation. Thomas 2001, und da habe ich das hier auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Ich habe dann auch eine Zeit lang Taschen gemacht. Ich finde es immer noch faszinierend zu sehen. Also Oda macht dann nicht nur die Stickerei da oben drauf, sondern die ganze Tasche, also inklusive diese Reißverschlüsse und die Funktion. Und das ist alles hier komplett an den Nähmaschinen entstanden. Die Dinger 
Stimmt. Sie sind ernsthaft aus den Umkleidekabinen von der Squash-Halle. Richtig, genau. Weil genau. die fanden wir irgendwie gut. Stimmt, die sind ja auch noch, also die sind noch original. Und wir haben sie mir gelassen, auch ein Stück weit als Reminiszenz an, an die Herkunft und an die Geschichte. Und da passen die natürlich auch wunderbar dazu. So, jetzt betreten wir mal ein anderes Zimmer des Wahnsinns. <lacht> das Wahnsinn. Das fangen wir gleich mal mit einem echten Highlight an. Das echte Highlight ist hier. Oh. Kein Mensch weiß, was das kann. Hm, doch, es ist eine Nähmaschine. Ja, vielleicht. Ähm, und wir waren irgendwie begeistert von der Form. Du weißt nicht, was es ist. Reizt einen so lange, bis man am Schluss hinstellt und weiter überlegt und rumprobiert. Squashhalle mit Biergarten. Ja, das war ursprünglich eigentlich das Betriebskonzept. Man sieht die Schank, also man sieht die, der, der, den Platz der Schankanlage noch. Haben wir auch selber verlegt. Ist sicherlich nicht perfekt, würden wir heute wahrscheinlich anders machen, aber. Man lernt dazu. Und überall, wo der Boden hochkam, dann haben wir gesagt, Hä, da können wir jetzt nichts machen. Den können wir nur nach unten dübeln. Aber sieht ja doof aus, wenn da so eine Schraube nach unten gedübelt ist. Also machen wir da so eine Art Sternenhimmel auf dem Boden. <lacht> Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt hier kleine Sternchen überall Und immer, verteilt wenn's sind. Wenn es so hoch ploppt, haben wir noch eine Kiste Sternchen. Wir haben Sternchen ein paar Sternchen. Wenn es sich wieder verzieht und es kommt hoch, dann gibt es ein Sternchen. Dann passt das wieder. Ansonsten haben wir hier noch unseren Tisch. Und einen Flipper. Stichwort. <lacht> Hallo. Hallo. Hier, ist, hier bin ich. Ich bin der Flipper. Ich rede weiter, wenn der Flipper mich zu Wort kommen lässt. Komm, play me. Play me. Ich wollte gerade was über diesen Tisch sagen, der dreierlei Funktionen hat. Besprechungstisch mit, wenn wir irgendwas planen, eine Idee haben mit Kunden, mit Freunden, mit wir essen da und ähm, wir machen da immer so ein bisschen mit dem Neo so ein Update. Also was macht er so? Wie sind seine Pläne? Genau, die Küche haben wir ähm, in großen Teilen so gelassen, wie sie war. Eigentlich auch aus ganz pragmatischen Gründen, weil irgendwie keiner Lust hatte, sich irgendwie um eine neue Küche zu bemühen. Die Hälfte ist unsere, die Hälfte ist <lacht> Genau. Und natürlich viel Platz geschaffen für unsere Messer. In der Sauna, in der Ex-Sauna. Also genau. hier, war, hier war Sauna und so. Ruheraum, genau. Also das, sind, das ist ja oben war im Prinzip der ganze Sanitärbereich. Genau, das war der Punkt, wo wir natürlich die Dusche rausgerissen haben, auch die Kacheln tatsächlich weggemacht haben und auch die Kacheln vom Boden weggemacht haben. Und dann war am Ende noch dieser Abfluss übrig. Ja, und da war der Farbeimer noch gerade im Weg. Da haben wir den Boden rausgeflext, haben den reingestellt, Fließestrich rein und dachten, naja, dann ziehen wir den einfach raus wenn der Estrich äh, hart geworden ist. Aber wir haben dann festgestellt, man zieht da nicht so einfach raus. Das, das Ding gut. ist sau gut reingeklebt. Man kann das jetzt vielleicht irgendwie in Stücken irgendwie rausmachen, aber irgendwie... Mögen wir den irgendwie Irgendwie inzwischen. hat er auch was. Das ist auch das ist schon wieder ein Kunstwerk hier an der Stelle. Jedes Mal, wenn man dann dagegen stößt, gibt es wieder eine neue Dalle rein. Das gute Gefühl einer soliden Bauweise. <lacht> Für eine Industriehalle haben wir echt Glück gehabt. Also, ciao, ciao. Schön, dass ihr da wart und uns in unserem Lebensraum besucht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr so spannende Projekte sehen möchtet, dann klickt einfach hier und abonniert den Kanal. Ciao. Ciao.